sloop jsem na sraně fakt dlouho nebyl. No, prosím. Uděláte si ze mě srandu? Vy jste mi prodal auto, já s tím jedu na evidenčku a tam skoro nic nesedí. To nemyslíte vážně? Hmm, ukažte. Oktavě jako Oktavě. No to si ze mě děláte srandu. Já chci peníze zpátky, okamžitě chci peníze zpátky. To jste si měl rozmyslet dřív. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Card Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečně nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa a dneska si ukážem věc, kterou jsem nečekal, že udělám, protože je to totální šílenost, ale spousta z vás uh, za to může, protože mi nadáváte, že hej Laki, ty nejezdíš EVM, ty ho vůbec nevyužíváš tak, jak máš, uh, nejezdíš s ním na sněhu a proto jsme se rozhodli, že já jsem měl kdysi jedno vysněné auto, které jsem si v 18 nebo v 19 dovez domů a tehda stálo mnohem, mnohem peněz a Uh, mamka mi řekla, že si to auto koupím, tak já si zbalím svých pět švestek a jdu z domu, protože nechtěla vidět, že bych se v tom autě, nedej bože, zabil, nebo se mi něco stalo. A proto jsem si to nemohl pořídit, jak jsem byl mladý. A proto jsem si to pořídil teďka, protože je to za mě jeden z takových přímých konkurentů uh, Eva. A řeší se to strašně, je lepší tohle, nebo je lepší Evo, a tam to má lepší to, a tam to má lepší ono. A proto jsem se jedno večer rozhodl, úplně spontánně s klukama, že zajedeme pro auto, které mimochodem není náhrada za S13, ta teprve přijde, protože to jsem říkal, že je z Tokyo Driftu, ale tohle auto není nic jiného než Subaru GT. Boxer, boxer prostě neojebeš. Samozřejmě všichni, co se v tom trošku pohybujete, řekneme si mapu, všichni, co se v tom trošku pohybujete, tak víte, že je tam obrovské riziko toho motoru. Já jsem s tím do toho šel. Vždycky se říká, kupuješ si imprezu, tak po, počítej s tím, že budeš dělat uh, kompletní repas motoru, že to zaklepe. Uvidíme. Já jsem do toho šel s tím, že jsme to našli na internetu. Uh, bylo to za Poměrně slušné peníze, 
uh, protože v tom autě je docela dost věcí udělaných. Já už jsem se díl pokukoval po impreze, po GT, protože kdo sledujete videa, tak víte, že pro mě je to jedno z takových srdcovek, které jsem prostě si chtěl jednou koupit. A nečekal jsem, že to přijde letos, nečekal jsem, že to přijde vůbec tak brzo. Řekl jsem si, že musí modrá, musí mít buď bílé nebo zlaté kola, to je prostě klasika. A samozřejmě velké mlhovky. Objevila se jedna v Česku, tam je utekla. Měl to klučina, tuším z Českého Těšína, ale ta byla modrá, ale ve folii. A nakonec to koupil nějaký klučina ze Subaru klubu, protože samozřejmě tady v Česku jsou Subara docela dost oblíbené a ten klub je docela dost velký, což je husté. A i vlastně tady u nás, na Moravě a v Beskydech a na Zlínsku je strašně moc lidí, kteří mají prostě imprezy, Eva a tady tyhle auta. Jak už jsem říkal na začátku, já jsem si tohle auto chtěl koupit, když mi bylo asi 18, bylo to od mého kámoše Davida Holuba a ten jim měl nádhernou v bílé perletí se zlatýma kolama, kompletně udělanou, měl výstohy na podvozku, prostě výfuk, soft, prostě úplně, úplně všechno, jelo to úplně skvěle. A já jsem s tím přijel domů a mám kámoš řekla, Jestli si to koupíš, zbal si věci, dej z baráku, já nechci vidět, jak se v tom zabiješ. Já jsem tam totiž vezl tačku, ten byl úplně hotový z toho, ale uh, jsem rád, že mi to tehdy rozmluvili, protože samozřejmě není to auto, které by žralo uh, ekonomicky pro, uh, pro mladého člověka tolik, aby se s ním dalo daily bez problému jezdit a samozřejmě to auto potřebuje jako péči, takže to není úplně za mě daily auto, možná se pletu, mám to poprvé v životě. A tahle se mi líbila proto, protože byla zhruba 70 km od baráku, samozřejmě byla v Polsku. Máme tam teďka slabou mapu, která má úplně stok výkon, k tomu se teďka dostaneme. Byla 70 km od baráku, byla modrá, má zlaté kola, má dost úprav, má upravený motor, ten motor by měl být kovaný, samozřejmě. Nikdy se to nedozvíme úplně na 100% a možná jednou až to zaklepe. <laughs> a má Ecomaster, má lepší brzdy, má udělaný podvozek. Jsou tady dvě mapy, jedna na 200 koní, jedna na 260 koní a mega mě to baví. Jsou tady samozřejmě klasicky zhnilé Prahy, jeden lem je trošku chycený a jedna zadní kapsa je chycená, ale to je prostě u Impress úplně normální věc, se kterou se počítalo. A moje plány s Imprezou jsou takové, že teďka tuhle zimu, protože mě docela dost začala bavit stopa, tak tuhle zimu bych si s tím chtěl pojezdit, poblbnout a buď na příští zimu se to bude dělat, ano přes sezónu ještě nevím, se to samozřejmě rozebere, udělá se podvozková část, nakoupí se tam Stromflexy, udělá se to tak, jak má, udělá se tu celolak, protože Tohle auto je jedno z aut, které si chci rozhodně nechat a dám se ho dokupy. No a potom už s ním budu jezdit jenom tak jako okrajově samozřejmě, ale do té doby si ho pořádně užijem. Už mám domluvený steel ring, budeme to brát i na různé polygony a budeme s tím jezdit a budeme si dělat věci, co se mají. Doufám, že nasněží do sněhu, protože Impreza GT je na sněhu skvělá, je to prostě jenom o tobě a o tom autě. Žádné systémy, žádné věci, co ti do toho kecají, prostě rozložení, čtyřkolka na tvrdo a prostě jedeš nejlepší, já se na to strašně těším. A hlavně porovnáme i to, jaký tam je kontrast mezi Evem a Imprezou. I když třeba GT si myslím, že jakoby přímý konkurent je Evo 6, tak si myslím, že se toho bude dát, dát dost porovnat. A uvidíme, jestli Evo vytáhneme na sníh, nebo jak to vymyslíme, ale na to máme ještě čas. Silnější to tlačí okolo, okolo baru. Není to žádné úplně wow, že by se z toho člověk zbláznil. Má to šíber. Má to šíber, to mě potěšilo je nejvíc. Nemá to výkon, že by se z toho člověk úplně zbláznil, ale je to strašně příjemné. Do těch GTček, tady do těch čtyř veřáků, se dávaly buď to převodovky z 555, což je limitovaná edice, anebo potom z kupečkové verze. Což je úplně můj dream, ale samozřejmě kupečková verze se bavíme tak 700 tisíc plus si myslím, že se podaří. A to už je jakoby dost over budget, protože s kupečkem nevím, nevím, jak by jezdil na sněhu. Asi bych se o to auto fakt dost bál. Ale baví mě ten feel z toho, prostě 
je úplně mazec, že Evo i Impreza mají úplně jiný feel mezi sebou. Úplně. Co mě strašně baví, je prostě pohled řidiče na ten krásný nádech kapoty. Já bych chtěl potom sehnat uh, tu ještě vyšší verzi. Samozřejmě je to lepší pro přísun vzduchu a je to prostě úplně takové masivnější na strane. Ale je problém ho už sehnat originál, takže bude muset najít buď to nějakou karbonovou náhradu, anebo laminatovou. To ještě uvidíme. Samozřejmě esteticky bych tady chtěl ještě dodělat nějaké věci, ale impreza sama o sobě je boží už tak, jak je. Takže toho nebude moc, ale bude se tu dělat pár věcí a spíš budeme to auto ladit ještě víc do funkce, protože mě fakt strašně začalo bavit. Od, za to může Karel, uh, protože jsme byli jezdit vlastně já, Honza z Aha Profi a Ježa. Jsme byli s Karlem uh, Nefem jezdit uh, GT3 Cup na mostě a strašně mi to chytlo. A nevím, prostě jsem se nějak za, zažral i do té stopy a baví mě to. Já jsem se prostě rozhodl, že to, že to hecnem. Všechno. Napiš mi do komentářů, jak se ti líbí tenhle nový stroj a klidně mi napiš, co bys chtěl vidět v dalším díle. Takže vidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a zatím čau!